Vamos a eh, resolver inecuaciones lineales. En las inecuaciones lineales eh, se trata siempre de eliminar paréntesis antes de reunir términos semejantes. Entonces en este caso tenemos una inecuación 3x más 5 menor o igual que 8x más 4. ¿Cuál es el propósito? En las inecuaciones lineales vamos a trasladar la variable que vamos a despejar a un solo lado de la inecuación. Entonces este 13x lo vamos a dejar a la izquierda y el 8x lo vamos a pasar a restar, que haría menos 8x. Menor o igual, a la derecha queda el 4 y este 5 que está acá a la izquierda pasa a restar. Teniendo en cuenta las técnicas vistas en clase para despejar la variable en una inecuación. 13x menos 8x es igual a 5x. Menor o igual, 4 menos 5 es igual a menos 1. Nuestro propósito, despejar la variable x, significa que este 5 que está multiplicando a la x debemos pasarla a dividir. Por lo tanto, al despejar la x, a la derecha está el menos 1. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir. Este factor que está pasando a dividir es un factor que es positivo. Significa que el signo de relación de orden se va a preservar. Entonces la solución de la inecuación van a ser todos los números reales que son menores o iguales a menos un quinto. Si queremos encontrar una representación de, en forma de intervalo, podríamos visualizarlo en la recta numérica primero para saber cuáles son los valores que vamos a considerar y cuál es la representación en intervalo que vamos a dar como respuesta. En alguna parte de la recta numérica tenemos el número menos un quinto. En este caso estamos tomando todos los números reales que son menores, en este caso serían todos los que están a la izquierda de menos un quinto, pero también pueden ser iguales. En ese caso utilizamos el símbolo de corchete para indicar que vamos a incluir el menos un quinto. Entonces de acuerdo a esta gráfica nos permite, digamos, de manera mucho más fácil eh, escribir el intervalo solución. En este caso los valores vienen desde menos infinito hasta el valor menos un quinto. El menos un quinto cerrado y el menos infinito abierto. Entonces sería la solución de la inecuación lineal. Ahora miremos en un segundo caso el despeje de la variable en esta inecuación. Eliminamos paréntesis, tenemos 3x más 3 por 2, 6, menos, menor que 10x más 5. Pasamos la variable a un solo lado. 3x está a la izquierda. 10x pasa a restar, quedará menos 10x. Menor, a la derecha está el 5. Y el 6 que está a la izquierda pasa a la derecha a restar, quedaría menos 6. 3x menos 10x da como resultado menos 7x. Menor, 5 menos 6 va a ser igual a menos 1. ¿Qué pasa con este ejemplo a diferencia del anterior? El factor que está multiplicando a la variable que quiero despejar es negativo. Efectivamente, como está multiplicando y al despejar la variable, este menos 7 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces el menos 1 va a quedar dividido este menos 7 que pasa a dividir. Pero como en este caso el factor es negativo, el signo de relación de orden va a cambiar, es decir, va a quedar de menor, se va a transformar en símbolo de mayor. En este caso simplificamos la respuesta, tenemos que menos dividido menos da más, entonces la solución de la inecuación van a ser los números reales que son mayores que un séptimo. En ese caso, visualizamos la respuesta en forma de intervalo de la siguiente forma. Podríamos indicar en alguna parte de la recta está el un séptimo y estamos tomando todos los mayores. Como no estoy incluyendo el un séptimo debido a que es mayor, entonces voy a colocar el paréntesis. Y el intervalo solución va a ser el conjunto de números que van desde el un séptimo hasta más infinito.